सेकंड आता है तुम्हारे पास सेकंड सब्जेक्ट पर चालू करता है पर मशीन तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पावर सिस्टम था क्योंकि काफी वाइड सब्जेक्ट है दिक्कत आती है बिखरा हुआ है अब मशीन है कंसाइज लेकिन किसी ने पढ़ाया नहीं है यूट्यूब पे तो इसमें तो ईमानदारी से सबसे पहले हम बुक से चालू करते हैं तो मशीन में मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मे, मैंने यूट्यूब से इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है बिल्कुल मतलब ए टू जेड तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया है क्योंकि हमारे फैकल्टी कोचिंग में बहुत सही आए थे तो जाहिद अली खान सर तो उनने बहुत सही पढ़ाया था हमको तो हमको कोई दिक्कत नहीं आती मेरे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी तो मैंने एन पी पे मेरे को ज़्यादा माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ी तब भी मैंने काफ़ी काफ़ी पेन लिया यूट्यूब पर ऐसी बात नहीं है इसमें भी खूब टाइम दिया मैंने लेकिन वो मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के लिए दिया है जो कि गेट से इतना रिलेटेड नहीं है बुक्स क्या हैं बुक्स हैं इसमें पी एस पी एस बिमरा की दो बुक्स आती हैं मेरे को तो बिल्कुल बहुत लेट पता पड़ा है जब मैंने अंकित गैल सर का वीडियो देखे थे लास्ट टाइम लास्ट ईयर में तो मेरे को तो काफ़ी काफ़ी लेट पता पड़ा पी एस बिमरा की दो बुक्स आती हैं एक होती है एक पी एस बिमरा मशीनरी और दूसरी आती है तुम्हारे पास जर्नलाइज थ्योरी तो ये दोनों बुक्स में ही कुछ कुछ टॉपिक मिलेंगे तुम्हें तो दोनों बुक्स तुम नेट से डाउनलोड करना बाय मत करना कोई मतलब नहीं है पढ़ोगे नहीं तो मशीन में कोई बुक बाय करने की जरूरत नहीं है तुम्हें पावर सिस्टम में कोई बुक बाय करने की जरूरत तुम बुक बाय करना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वहाँ पे मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा क्यों सजेस्ट करूँगा उसका रीजन है बाद में बताता हूँ चालू करते हैं तो बेसिकली पांच पार्ट में डिवाइडेड करता हूँ मैं इसको हमेशा पांच पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं इसको सबसे पहले बेसिक्स में डिवाइड करता हूँ बेसिक में जिसमें मैग्नेटिक सर्किट वगैरह वगैरह आता है फिर ट्रांसफॉर्मर फिर डी देन इंडक्शन देन सिंक्रोनस तो जो भी फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम लेना है तो उनको बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए लेकिन जो सेकंड हमेशा जब भी तुम उसको पढ़ो तो मैं हर बार बताता है उसको शफल करके पढ़ो तो बेसिक uh, तो तुमको एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी उसके बाद तुम इसको ट्रांसफॉर्म में गिरने लग जाओगे लेकिन तब भी बेसिक काफी अलग मानता हूँ मैं क्योंकि इसमें बेसिक में आजकल काफी क्वेश्चन आने लगे हैं क्योंकि गेट टू का जो पेपर था उसमें भी तुमने देखा होगा कि उसमें एयर गैप वाले क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड वो क्वेश्चन काफी आने लगे फोर्स वाले नहीं आते कि जो दो मैगनेट्स आपस में है इनमें कॉल चढ़ी हुई तो आपस में कितना फोर्स है वाले क्वेश्चन नहीं आता तभी ये टेस्टों में जाएंगे तुम्हें तो मैंने टेस्टों मिलते थे इसलिए मैंने थ्योरी निकाल के पढ़ ली थी कोई ज्यादा भारी नहीं होते लेकिन बस वो ये को एनर्जी और वो तुम्हारा एनर्जी का इसमें एक कंसेप्ट आता है तो वो तुमको पढ़ना पड़ेगा उसके हिसाब से तुम फिर फोर्स फोर्स की बातें कर पाओगे तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी ठीक है तब भी अगर वो तुम चाहते हो तो वो तुमको मिल जाएगा डीपी कोठारी में तो बेसिकली ये पांच टॉपिक्स में गिनता हूँ मैं बेसिक्स तुम्हारा अनफॉर्चुनेटली कोई भी गेट से रिलेटेड चैनल पर नहीं तुमको नहीं मिलेगा बेसिक पे इतना अच्छा कमांड लेकिन हाँ इसमें अब बहुत मज़ा आने वाला तुम्हें क्योंकि अब तुम पावर ले, पावर मशीन के लिए तुम्हारे पास क्रेटेक्स अंकित गोयल सर ने पूरे के पूरे ए टू जेड वीडियो डाले हैं तो वहाँ जाके तुम देखो बिल्कुल तुम्हारे परफेक्ट हो जाएंगे मैंने नहीं देखे मैंने लेकिन उनकी प्लेलिस्ट को व्यू करा था तो काफ़ी 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 अच्छा लगा नो डाउट सर के कंसेप्ट तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं कोई भी तुम वीडियो देखना उसमें काफ़ी अच्छा कंसेप्ट समझाते हैं ठीक है तो तुम वहाँ से ही पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें तब भी अगर तुमको और देखना है तो मैं इंडिविजुअली बता देता हूँ तो सबसे बेसिक हुआ तो बेसिक के लिए तुमको एनपीटेल के लेक्चर बताऊंगा क्योंकि बाकी और कहीं पे है नहीं अब क्रेटेक्स ने डाल दिया है तो तुम वहाँ से जाकर देख सकते हो उसके बाद तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मर आता है ट्रांसफॉर्मर तुम जैनिक देख सकते हो ठीक है जैनिक में काफ़ी अच्छा पढ़ा है सर ने न्यूमेरिकल्स भी खूब खूब कराए मतलब बेसिकली सर ने पूरा ही पढ़ा दिया सर को पता नहीं पड़ा मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ सर ने पूरा ही पढ़ाते गए पढ़ाते गए ठीक है तो तुम जैनिक से देख सकते हो और अगर तुम्हारा अभी भी पक्का नहीं है तो तुम किससे देख सकते हो के एन राउ सर के वीडियो से देख सकते हो मैंने लास्ट टाइम देखे थे उनके काफ़ी अच्छी वीडियो मैंने सारे नहीं देखे ईमानदारी से बता रहा हूँ तो इसलिए तुम मेन तो मैंने हाँ लेकिन मैं जैनिक के सारे वीडियो देखे इसके मशीन्स के पंकज सर ने बहुत अच्छा पढ़ा है उसमें उसके बाद आता है तुम्हारे पास इंडक्शन एंड सिंक्रोनस ये दो ऐसे टॉपिक है लोगों के वीक रह जाते हैं क्यों क्योंकि मशीन इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना कि यार जब अपन बिल्कुल आखिरी तक आते हैं ना जब ट्रांसफॉर्मर और अपन बेसिक खत्म कर लेते हैं और डीसी खत्म कर लेते हैं तो फिर आखिरी और हाँ डी सी डी तो भूली गया मैं डी सी बताना ठीक है अब डी तुमको डी तुम पढ़ सकते हो जैनिक में तो इतना ठीक ठाक है डी को तुमको पढ़ना चाहिए एनपीटल से डेफिनेटली डी को तुमको एनपीटल से पढ़ना चाहिए क्यों क्योंकि तुमको डी तुम करते लोगे बहुत आसान है डी सी अगर न्यूमेरिकल देखो ना कुछ जाते नहीं है लेकिन अगर तुमको इसको बहुत अच्छे समझना है कि लॉन्ग शन शॉर्ट शन डिफरेंशियल कंपाउंड और ये तुम्हारी कम्युनिटी कंपाउंड और इसकी ये सब तुमको अगर देखना है ना तो इसके लिए तुम एनपीडल पढ़ो इसमें तुमको समझ में आएगा कि यार ये सारी मशीन्स का यूज़ क्या है सीरीज मोटर का यूज़ होती है यूनिवर्सल मोटर किसको कहते हैं क्यों कहते हैं क्या रीज़न है कंप्यूटेटर का क्या फायदे हैं ठीक है ना बेसिक क्वेश्चन तो तुमको पता है न्यूमेरिकल्स कहाँ तक खत्म हो जाते हैं केसी लेवल पर खत्म हो जाते हैं शंट से आएंगे या तो पेपरेंट लेक्स आते ज
इंडक्शन इज वेरी इजी इंडक्शन बहुत आसान है लेकिन इंडक्शन के अंदर आधा अधूरा पढ़ाया जाता है कोचिंग्स के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं ना इंडक्शन के अंदर वो नहीं पढ़ाए जाते मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन पढ़ा देंगे उसके बाद ढंग से नहीं पढ़ाते बेसिकली स्टार्टिंग स्टार्टिंग मेथड्स पढ़ा देंगे उसके बाद ये सब तो बेसिकली समझ गए ना तुम यार की न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर मेन फोकस है ठीक है लेकिन तुमको कैसे पढ़ना है तुमको थियोरेटिकली पढ़ना है तुमको वी वाई एफ कंट्रोल मेथड देखना है कि स्पीड कंट्रोल कैसे होती है स्टार्टिंग मेथड से इंडक्शन मोटर देखनी है सब देखना है तुम डिटेल में क्लियर है मेरी बात उसके बाद इसमें स्पेशल टॉपिक्स आते हैं वो क्या आता है तुम्हारे पास एक तो आता है रोटर फैड इंडक्शन मोटर का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है बहुत शानदार तुमको मजा आ जाएगा एक बार देखना है ना तो ये एक तो ये टॉपिक तो टॉपिक देखना है एक तुम्हें देखना है जनरेटर इंडक्शन जनरेटर क्या कंसेप्ट क्या है कि स्लिप कैसे नेगेटिव हो जाती है और तुमको लास्ट देखना है क्या सिंगल फेज क्या बोलते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ठीक है सिंगल फेज मोटर फट से देख सकते हो तुम लेकिन उसके थोड़े बहुत कर वो कर्स है ना कि स्प्लिट फेज परमानेंट कैपेसिटर ये सब तो ये तुमको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा मेन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी दिक्कत आएगी जब तुम सिंगल फेज के नुमेरिकल लगाओगे तुम थोड़े से कंफ्यूज होगे जब तुम सिंगल फेज के न्यूमेरिकल लगाओगे और थ्री फेज के न्यूमेरिकल लगाओगे तो प्लीज है ना और इसी में इंडक्शन के अंदर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक एक तरह का अप्रोच इंपॉर्टेंट है जब तुमको एक्सएम गिवन होने लग जाए क्या मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जब गिवन होने लग जाता है ना वो वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन्टी से नाइन्टी क्वेश्चन में मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस तुम्हारा नेगलेक्टेड होता है तो तुम्हारा जो आर होता है वो आर टू डैश के साथ सीरीज में आ जाता है ठीक है वो पूरा एक सिंगल ब्रांच आ जाती है और इधर फिर तुम्हारा वेरिएबल रजिस्टर लगा रहता है आर टू डैश वन अपॉन एस माइनस वन वाला लेकिन गलती से कभी एक्शन दे दिया तो तुमको दिक्कत आने वाली है कोर लॉसेस दे दिए तुमको पता है ना कोर लॉसेस किसे कितने इसमें डिफरेंट होते हैं अपन कोर लॉसेस दे नहीं सकते इसमें सिर्फ स्टेटर में होते हैं रोटर के अंदर नेगलिजेबल कोर लॉसेस होते हैं ठीक है तो अगर इसमें कोर लॉसेस दे दिए तो उसको कैसे डील करें तो ये वाले जो प्रोफाइल के क्वेश्चन हैं तो इसमें तुम्हारा वो पता कैसे करते हैं थोड़ा सा आइडिया दे तो हमें इसके अंदर अपन थेवन इन इक्वेलेंट से करते हैं इसको थेवन इन इक्वेलेंट अप्रोच काम में आती है तो अपन उससे सॉल्व करते हैं इसको तो तुमको तुमको उससे ही करना है लास्ट हुआ तुम्हारा सिंक्रोन सिंक्रोनस वेरी 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 ईजी अंटेनलेस जब घुमा के क्वेश्चन आने लग जाए तो बताता हूँ मैं कि इग्नोरेंस कहाँ होती है कोचिंग के अंदर हमारे कोचिंग के अंदर क्या दिक्कत थी इस वाले में क्योंकि जाहिर सर ने भी जाहिर सर ने ठीक पढ़ाया था लेकिन हाँ इसमें कोचिंग में दिक्कत क्या थी इसके अंदर जो मेन दिक्कत है ना सिंगरस पढ़ तो ली तुमने सिंगरस में सबसे बड़ी दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मैथड्स टू फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन जेड तुम्हारा ई एम तुम्हारा एम एम और तुम्हारा पोटियर ट्राइंगल ये चार चीज़ों में तुम्हारी हवा निकल जाएगी सारी तुमको सब आ जाएगा कि डब्ली फैड होती है इसकी वाइंडिंग कैसे है क्योंकि बहुत आसान होती है उसमें कुछ भी नहीं है तुम्हारी हवा निकलेगी एक तो यहाँ और दूसरी निकलेगी तुम्हारी इसके न्यूमेरिकल्स करने में क्यों क्योंकि तुमको आदत होती है कैलकुलेटर यूज करने की कैलकुलेटर पूरा चलता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स में तो तुम्हारी जो इंटरनल ईएफ की इक्वेशन है तुम फटाफट लिख देते हो मोटर और जनरेटर के लिए दोनों ई के ई अगर जनरेटर है तो फटाफट लिख देते हो कि वी इजिक्स टू ई माइनस जे आई ए जेड एस और पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स फटाफट सॉल्व करते हो आंसर देते हो लेकिन तुमको गेट के लिए इसके फॉर्मुले करना है मैं फॉर्मुले मेरे लास्ट ईयर जब मैंने प्रिपेशन करी थी मैंने इग्नोर कर दी थे मैंने मैं फॉर्मुले मेरे से नहीं होते मैं याद नहीं करूँगा मैं कभी फॉर्मुले याद नहीं करता लेकिन यहाँ पर तुमको जरूरत है और दिक्कत और क्या बोलो और क्या गड़बड़ करते हो तुम इसमें और क्या वीक पॉइंट था है। बाकी तो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे डरो मत लेकिन और के वीक पॉइंट रहता है इसमें फेजर डायग्राम्स फेजर डायग्राम को बच्चे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम यार जीरो पावर फैक्टर पे कैसा फेजर डायग्राम है और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको करना पड़ेगा मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट डी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट सब करना इनमें ज्यादा टाइम देना न्यूमेरिकल्स की बजाय बहुत न्यूमेरिकल आसान आएंगे लेकिन इनमें कभी आएगा न्यूमेरिकल घुमाने वाला तो इन्हीं से आएगा ऊपर से ये सब तो हुआ और एक सब जो सारी कोचिंग टॉपिक छोड़ा जाती हैं लेकिन आजकल ट्रेंड में आने लगा है मैं खूब दबा के पढ़ के गया था लेकिन इस बार आया नहीं मेरा इंट्यूशन चला नहीं वो है सीलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन वो तुमको घोट के पढ़नी है और कहीं नहीं मिलेगी कहाँ मिल सकती तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी ठीक है तुमको एन में मिल सकती है ठीक है एन में मिल सकती नहीं मिली है मैंने लिख रखा है लेक्चर्स के अंदर तो एन से तुम देख सकते हो तो तुमको सीलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन करनी है इसके बहुत टिपिकल फॉर्मूले बनते हैं और बहुत टिपिकल मशीन इतनी आसान नहीं है इसका जो पावर का फॉर्मूला होता है रिलेक्टेंस पावर क्या होती है इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है इसके अंदर ये सब तुमको समझना पड़ेगा इसके और क्या बात है इसमें क्वेश्चन आते हैं प्यारे प्यारे कि भैया तुम वाली मोटर चल रही है तुमने इसमें क्या खत्म कर दिया इसमें सप्लाई का हटा दिया तो क्या मोटर घूमेगी रिलेक्टेंस तो किससे रिलेक्टेंस टॉर्क से घूमेगी तो ये सब तुमको करना पड़ेगा तो इस पर प्लीज ध्यान देना उसके बाद अब आते हैं फाइनली इस पर एन पी टेल पर एन पी टेल पर कैसे लेक्चर्स करें अपन इसके
तुम्हारे दीप प्रसाद ये थोड़े स्लो है मैंने पढ़ा इनसे नो डाउट बहुत बहुत प्यारा पढ़ा है बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है लेकिन वो ये दो टॉपिक पढ़ा है तो फोर्टी लेक्चर्स तो यहाँ ठीक है उसके बाद अगर इसी में तुमको कोई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चाहिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चाहिए तो तुम आई दिल्ली का आई आई दिल्ली का प्रोफेसर जी भुवनेश्वरी प्रोफेसर जी भुवनेश्वरी के लेक्चर्स हैं तो इन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई है ठीक है इन्होंने ए टू जेड पढ़ाई है जहाँ तक मुझे ध्यान है हाँ इनका पेज भी गुड है न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं बिल्कुल मस्त पढ़ा है आपसे कोई दिक्कत नहीं आ रही करना जरूर उसके बाद आता है तुम्हारे पास बहुत शानदार ओवरऑल पैकेज बताता हूँ मैं आ, क्या नाम था प्रोफेसर का डॉक्टर भूल जाता हूँ तुम्हें पढ़ना पड़ता बार बार डॉक्टर तिपस कुमार है ना मैं मेरे को बस ये याद रहता था मेरे को है ना ऐसे नाम बहुत कम याद रहते हैं मेरे को मेन तो नाम एस सी दत्त राव का याद है क्योंकि बहुत फा, फार फैकल्टी लगते हैं मेरे को ठीक है लेकिन हाँ यहाँ पे मैं नाम बुझाता हूँ मेरे को आई टी नाम याद रहती है कि इस आई का ये पढ़ाना है इस आई का ये पढ़ना है तो आ, तुमको अगेन आई आई दिल्ली के हैं आई आई दिल्ली के डॉक्टर तिपस कुमार भट्टाचार्य तपस कुमार नॉट तिपस कुमार तो तपस कुमार भट्टाचार्य हैं इनका ओवरऑल पैकेज है बिल्कुल मतलब तुम मज़ा आने वाला है बहुत प्यारा पढ़ाया है बिल्कुल शानदार तरीके से तुम ओवरऑल अगर तुम चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो लेकिन तुमको बिल्कुल डिटेल चाहिए ना डेप्थ तो तुम्हारे वो मशीन वन का जो मैंने फर्स्ट नाम लिया था बाकी हाँ अगर तुमको ओवरऑल बिल्कुल गेट के लिए पढ़ना है छोटा 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 तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो सब कुछ इसमें सिलेंट पोल विलेंट पोल सब मिलेगा तुम्हें ठीक है बिल्कुल लास्ट में मिलेगा सिलेंट पोल लेकिन मिलेगा न्यूमेरिकल्स भी कराए इन्हें बहुत अच्छे तो जरूर देखना ट्राई करना देखो यार हाँ हाँ पेन तो लेना पड़ेगा देखो थोड़ा क्या कर सकते हैं ठीक है फिर जाके जब तुम फाइनल सब कुछ हो जाए तो हमारा फिनिशिंग टच के लिए तुम जैनिक एजुकेशन का क्रैश कोर्स खत्म गैटिंग माई पॉइंट अब लास्ट आता है तुम्हारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ एक स्टैंडर्ड ठीक है पाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले और किसी सब्जेक्ट में मेरी बात मानो ना मानो प्लीज़ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरी बात मान लेना अंकित गोयल सर का वीडियो जरूर जाके देख लेना कि हाउ टू प्रिपेयर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर गेट ठीक है अंकित गोयल का देख अंकित गोयल सर का देख लेना पूरा डिटेल में बताया कौन कौन सा टॉपिक है कौन सा टॉपिक नहीं है किस सीक्वेंस में पढ़ना है किस सीक्वेंस में नहीं पढ़ना है उसके बाद सेकंड तुम देख सकते हो डांडे सर का वीडियो ठीक है तो डांडे सर का वीडियो मैं माना कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं है लेकिन तुम हाँ एटलीस्ट ये वाला वीडियो तो देख लेना बाकी तुमको पसंद आए ना है लेकिन हाँ ये वाला वीडियो कि हाउ टू प्रिपेयर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम जरूर देखना जाकर उनका एक घंटे का वीडियो है और एक शायद मैंने देखा था टू के टॉपर है कोई थर्टी नाइन थर्टी एट रैंक्स है समथिंग क्रिटिक्स ने उनका वीडियो डाला था तो वो जरूर जाके देखना ठीक है तो ये चारों वीडियो हमेशा टॉपिक पढ़ने से पहले प्लीज फ्रेमवर्क प्लीज तज्ञा में ठीक है चलो अब इसमें सबसे पहला मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंट्रैक्शन और सबसे पहली बार सोहल सर के साथ इंट्रैक्शन मेरा गेट मेटिक पर हुआ था तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पहली बार भी वहीं से पढ़ी थी और सोहल सर सोहल सर के साथ भी वहीं पर मैं कॉन्टैक्ट में आया था काफ़ी अच्छा पढ़ाया बस थोड़ा सा यार इतना इतना परफेक्ट नहीं है बस तो थोड़ा सा इतना इतना मजेदार नहीं है जितना उन्होंने पेड कोर्स में अभी जैनिक जैनिक में पढ़ाया ठीक है ना जैनिक में तो मतलब उन्होंने पागल कर दिया मेरे को बहुत शानदार बहुत शानदार ठीक है मेन उनका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही है उनका सब्जेक्ट मेन जो है आ, आ, उनका एमटेक के अंदर तो तुम चाहते हो तो वो लेक्चर देख सकते हो मैंने देखे काफ़ी मज़ा आएगा पिछले वाला गेट में उसी से देखा आया था मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए थे टू का जो गेट है मैं उसी से देखे आया था गलती क्या हुई इन्वर्टर पढ़ना इन्वर्टर छोड़ के चला गया गैम्बल तो गैम्बल में हार गया पोकर तो वही है गेट गैम्बल है तो बस हो गया आप क्या करें ठीक है तो गैम्बल मत करना पूरा पढ़ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ए टू जेड बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेसिक तुम्हें हर जगह नहीं मिलेगा बेसिक के लिए तुमको एनपीटेल ही पढ़ना पड़ेगा बता दूंगा मैं कौन सा है तो बेसिक डिवाइसेस ठीक है बेसिक डिवाइसेस के अंदर डिवाइस पढ़ने सारे नहीं पढ़ने जो गेट में वो पढ़ने कौन कौन सा गेट में जब अपन डिटेल में वीडियो बनाएंगे तब बताऊंगा सेकंड जो है तुम्हारे पास वो है तुम्हारे पास क्या था यार बुला दिया सला हाँ बेसिक बेसिक डिवाइसेस पढ़ लिए उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एस उसके बाद सीरीज सीरीज पैरल ऑपरेशन ऑफ एस उसके बाद सीधे तुम किस पे जम कर जाओगे रेक्टीफायर पर रेक्टीफायर पर हाफ वेव सिंगल फेस सिंगल फेस फुल वेव थ्री फेस ये पूरा थ्री फेस तो मतलब पागल कर देगा तुम्हें ठीक है थ्री फेज तो यार देखो प्लीज थ्री फेज खुद से नहीं पढ़ सकते ईमानदारी से बता रहा हूँ थ्री फेज बस की ही नहीं है खुद से पढ़ना और एन पी पे भी नहीं मजा आया थ्री फेस पढ़ाया पंकज सर ने गॉड लेवल बहुत मतलब बहुत ही पेड कोर्स में मतलब बिल्कुल ही पागल कर दिया उन्होंने ठीक है तो थ्री फेस अगर तुम रिस्क ले सकते हो तुम छोड़ने का तो तुम थ्री फेस छोड़ सकते हो और मैं देख के बता दूंगा लेकिन हाँ मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं पढ़ पा सकते थ्री फेस खुद से अगर लेकिन तुम हाँ मैंने स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लीज़ बता रहा हूँ मैंने अब खरीदी एम एज एम एज रशीद क्योंकि मैंने आ,
क्रिटिक्स अकेडमी ने इसी साल डाला यार सब कुछ मेरे मेरे गेट के बाद क्यों डाला यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है बहुत गुस्सा गुस्सा तो नहीं आ रही है लेकिन अब बुरा लग रहा है पहले डाल देते ना तो मशीन वाला भी पहले डाल देते और ये पावर एडमेंस पहले डाल देते तो क्या पता मेरा पहले कोर्स हो जाता ठीक है ना अभी डाले मेरे को अंकित सर गोयल सर पर पूरा भरोसा है जो वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बाकी का मैं नहीं कह सकता लेकिन जो अंकित सर पढ़ाते हैं उन पर तो पूरा भरोसा है ठीक है तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी तो वहाँ से देख सकते हो सेकंड तुमको अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए तो ठीक है गेट मेटिक भी काफ़ी अच्छा है लेकिन वही है थोड़ा सा छोड़ उसके बाद आता है लास्ट में जब फाइनल तुमको टचिंग देनी है गेट अकेडमी काफ़ी बुराई करते हैं लोग बाग मैं नहीं करता बहुत सही पढ़ाते हैं सर सर नेटवर्क सर की नेटवर्क बहुत अच्छी है जिसकी नेटवर्क अच्छी होती है उसकी पावर नेटवर्स अच्छी होती है आखिरी में मेरा जो डर था ना मैंने नेटवर्क पावर नेटवर्स का ये कह के खत्म करा था कि ये नेटवर्क है पावर नहीं है नेटवर्क है बस थोड़ी सी हाई पावर पे लगती है बाकी पूरी नेटवर्क है ठीक है तो तुमको गेट अकेडमी देखना है फाइन ट्यूनिंग के लिए सारे क्वेश्चन करा है और इनकी कॉम्बैट सीरीज देखनी है हर साल पिछले साल निकालना चालू करा था इस साल भी निकालेंगे ऑब्वियस बात है तो जरूर देखना कॉम्बैट सीरीज सारे क्वेश्चन इनकी अलग कॉपी में पीछे यार कॉपी में जगह रहती है मुझे उल्लू मत बनाओ कॉपी भर गई ठीक है तो कॉपी में करना लास्ट में अब आ जाते हैं फाइनली इंपॉर्टेंट क्या लगता है मुझे इंपॉर्टेंट जो मेरे वीक टॉपिक्स थे वो थे तो मेरे बेसिक्स बेसिक्स वाले जो डिवाइस होते हैं क्योंकि डिवाइस में यार डर लगता है यार पेपर देख के टेस्टों में कुछ भी पूछने थे पावर बीजेटी पूछने है ही नहीं अपने कोर्स में पावर बीजेटी पावर मॉसफेट नहीं है कोर्स में तो पावर मॉसफेट बोल सकते हो लेकिन पावर बीजेटी तो नहीं है सिर्फ पावर डायोड्स है और मेनली अगर मैं बात करूँ तो एस है ठीक है और अगर कैरेक्टर्स टाइप छोटे मोटे क्वेश्चन के वाइज बात करूँ तो जी टी तुम आई ले सकते हो लेकिन हाँ कोर्स में है कोर्स में एक देख लेना तो लेकिन हाँ वो जो मैंने पहले बोला था वो नहीं क्लियर है तो डरना मत खूब सारे डिवाइस हैं कुछ नहीं कर सकते एक बार के लिए पढ़ सकते हो लेकिन जो काम के वही करो उसके बाद है सेकंड टॉपिक जो मेरे को मेरी हालत खराब पड़ता है वो है इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस ठीक है सिंगल फेज तक तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थ्री फेज जब आता है ना इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस थ्री फेज तब हवा निकलती है बहुत हवा टाइट होती है ठीक है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं इसके एक बार करके देखना ई में भी आते हैं और गेट पर भी आते हैं तो प्लीज़ इसमें जितना दिमाग भेड़ सकते हो उतना भेड़ना जितनी डिटेल में पढ़ सकते हो पढ़ना हर कोचिंग में मिल जाएगा तुम्हें जैनिक में मिल जाएगा तुम्हें गेट मैटिक uh, पे भी मिल जाएगा तुम्हें गेट मैटिक पे है डेडिकेटेड लेक्चर है इसके मेरे को याद है और तुम्हें क्रिटिक्स पे मिल जाएगा कोई दिक्कत उसके बाद तुम्हारे पास बेसिक्स एन पी से पढ़ लेते हैं मैंने बताया था एन पी से तो बेसिक पढ़ने के लिए तुम्हारे पास एन पी से अगेन आई आई टी के प्रोफेसर जी भुवनेश्वरी जो फीमेल टीचर हैं उनके लेक्चर्स देखना उनके बीस पच्चीस लेक्चर की एक सीरीज है उसमें स्टार्टिंग में पाँच या छः लेक्चर्स के अंदर बेसिक पढ़ा है तो बेसिक्स के अंदर मैं बता चुका हूँ और बाकी तुम देख सकते हो देख लो लेकिन नहीं देखते हैं बाकी बाकी के लिए मैं बताता हूँ एन पी के लिए और क्या करना है अब आते हैं जनरल नॉलेज के लिए जो तुम अगर तुमको पढ़ना है बहुत मन कर रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो पेल नहीं है ठीक है तो उसके लिए तुमको क्या करना है प्रोफेसर फर्नांडेस करके टीचर है बिल्कुल यंग फैकल्टी में मजा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग मतलब एन पी टी एक लौते फैकल्टी हैं जिनको देखने में थोड़ा मजा आता है और एस सी दत्तराव सर बाकी सब तो थोड़े बोरिंग है साइकिल चल रही धीरे धीरे ठीक है चलो तो प्रोफेसर फर्नांडेस के लेक्चर से ए टू जेड पढ़ाया स्टार्टिंग से पावर सर्किट से मैं बस ये है कि थियोरेटिकल थोड़ा कम है थियोरेटिकल पोर्शन इसलिए मैंने तुमको बेसिक के लिए अलग से लेक्चर बता दिया ठीक है लेकिन तुमको अगर पूरी डिटेल लेनी है और जल्दी खत्म करना है तो प्रोफेसर फर्नांडेस तुमको थोड़ा और डिटेल लेनी है तो प्रोफेसर विवेक अग्रवाल इन्होंने भी अच्छा पढ़ाया है ठीक है तो दोनों अलग अलग प्रोफेसर्स हैं लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करूँ कि पूरा प्रॉपर फंक्शन फंक्शनल वाइज किसने पढ़ाया तो वो प्रोफेसर फर्नांडेज ने पढ़ाया ठीक है लेकिन काफ़ी डिटेल में पूरा पूरा देखना तो नहीं है जैसे इनके अगर मान लो एग्जांपल मेरे को याद नहीं है चालीस लेक्चर है शायद ठीक है तो उसमें से तुमको सिर्फ आधे लेक्चर देखने बाकी काम के नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल है यार लेकिन न्यूमेरिकल इन्हें कराएं तो इसलिए इसका प्लस पॉइंट है तो तुम देख सकते हो उसको है ना ठीक है तो इतना ही था थक गया यार बोलते बोलते ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एक चीज़ और ये करने से पहले ये मत सोचना मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है मैंने जो मेरे को काम का था वो देखा है तुमको भी यही करना है बैठे बैठे सारी प्लेलिस्ट को चालू मत हो जाना तुमको जो चाहिए वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है स्टार्टिंग में खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि भाई कैसे करें क्या करें ऐसे हो पाएगा नोट्स तो बनी नहीं रहे लेकिन एक बार तुमको पता पड़ जाएगा ना कि ये टॉपिक तो मुझे आता है ये टॉपिक मेरे नोट्स में लिखा हुआ है तो तुमको बस फिर मज़ा आ जाएगा सॉरी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय थैंक यू बाय